Cells is absent, Commission Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Thank you, Mr. President. Agradecemos el informe de la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales. Coincidimos con usted en que es la obligación de los Estados tomar las medidas necesarias para asegurar que sus funcionarios no cometen privaciones arbitrarias de la vida en contra de la población civil. No obstante, en México, fuerzas de seguridad cometen ejecuciones arbitrarias en contra de la población civil en un nivel intolerable. En marzo de 2019, durante enfrentamientos armados entre civiles y militares, en el estado de Tamaulipas, dejaron un saldo de 10 muertos. La semana pasada, cuatro civiles fueron ejecutados por el aumento del ejército mexicano en la Sierra de Guerrero. No obstante, estos casos quedan absolutamente en impunidad. El Estado mexicano ha fallado en proteger el derecho a la vida en nuestro país. Durante los últimos seis meses, más que 14.000 asesinados se han cometido en México. Tan solo en mayo se contabilizan 164 homicidios, es decir, en promedio cinco personas fueron asesinadas todos los días, siendo así el mes más violento durante los últimos diez años. Señora relatora, nos preocupa que pese al documentado uso indebido de la fuerza, las ejecuciones arbitrarias de civiles, la alternación de evidencia y ocultamiento de pruebas que ha cometido las fuerzas amadas mexicanas, hoy la Guardia Nacional, la nueva institución nacional de seguridad pública, está compuesta por militares. Saludamos el acompañamiento de la, eh, que realizará la oficina de la alta comisionada para esta Guardia Nacional eh, preserve su carácter civil. No obstante, nos sigue preocupado que militares ahora al, aliados en la eh, Guardia Nacional tengan atribuciones para detener, investigar y usar la fuerza, incluso en el marco de la protesta social. Muchas gracias, señor Edmund Rice, International Limited.